நமது பெட்டியை நாளை தரித்திரம் சொல்லும் இப்படி தோற்கின் எப்படி வெல்லும் மடுமலையிலேருந்து சத்தியசீலன் பேசுகிறேன் என்னோடய நண்பர் திரு ஜி வி செல்வா அவர்கள் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக பார்த்தோம் சின்ன வயசுலேருந்து பார்க்கமாக இருந்தேன் அதுலேருந்து அவர் வந்து கமலஹாசன் நற்பணி இயக்கத்தில் பெண்ணு ரொம்ப நட்பானார் அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து நற்பணி இயக்கம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கூட போயிட்டு என்னென்ன முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக செய்ய ஆரம்பித்தோம் அதுலேருந்து அப்படியே ஸ்கூல் பிள்ளைங்களெல்லாம் வந்து நோட்டு கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படியே பாட புத்தகம் அப்படின்னு ஸ்கூலில் போயிட்டு மொத்தமாக வாங்கி கொடுக்குறது அப்படியே ஏழை இங்கே வந்தாங்கன்னாக்கா எதனா உதவி கேட்டாங்கன்னாக்கா திடீர்னு கூப்பிட்டு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி சாப்பாடு போடணும் அந்த இது முடிவெடுத்துங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் எதனா கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாரு கூடவே போயிட்டு எல்லாமே செய்வோம் திடீர்னு ஏரி ஏரியில் சுத்தம் பண்ணணுவாங்க திடீர்னு அப்படியே கும்பலாக ஒரு பத்து பேர் போவோம் என்ன எதுனே தெரியாது யார்கிட்டே எதுவும் சொல்லிக்க மாட்டோம் திடீர்னு போவோம் விளம்பரம் பண்ணிக்க மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு நீட்டாக போயிட்டு கூடவே போயிட்டு செஞ்சுட்டு வருவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் வளர்ந்து வரும்போது அவர் கம்பெனி விஷயத்தில் இறங்கிட்டாரு அதில் சரியாக பார்க்க முடியாது திடீர்னு கச்சேரி ஆரம்பித்தாங்க கச்சேரியில் நல்ல நிலைமைக்கு வந்தாங்க எந்த கச்சேரி ஆரம்பித்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் சத்தியாக இந்த மாதிரி சொன்னாக்கா வந்துடும் கூட வந்துடும் பக்காவாக பண்ணுவாங்க நல்ல பேர் யா யாராக இருந்தாலும் சரி எதனா ஒரு வசதி இல்லை என் கல்யாணத்துக்கு பண்ணி தரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்குறேன் நீங்கள் கவலையே படாதீங்க நான் பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு பண்ணி கொடுப்பாங்க ஒரு மேரேஜ் ஒன்று பண்ணாங்க அது வந்து அவங்க வந்து கொஞ்சம் வசதி இல்லாத போதும் இருந்தாலும் வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு வசதி இல்லை எதாவது ஒன்று பண்ணி கொடுங்க கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு சத்திரம் மூணு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு சத்திரத்தில் வச்சு சரியான கிரௌண்ட் கச்சேரியே கிராண்டாக இருந்தது ஃபஸ்ட் கிளாஸாக பண்ணாங்க பண்ணி நல்ல நிலைமைக்கு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அதை நிறுத்திட்டு இப்போ பிஸ்னஸில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்காங்க அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியாது இருந்தாலும் நடுப்புற நடுப்புற சமூக திடீர்னு வருவாங்க இந்த மாதிரி இந்த இது பண்ணோம் சமூக சேவை செய்யணும் வந்துட்டு தட்டாங்க சரி நான் எதுவும் சொல்லியே மாட்டோம் ஃப்ரெண்டுன்னா அப்படி தான் கூப்பிட்ட உடனே ஓடணும் அப்படி இருந்து தான் அழகாக போவோம் நீட்டாக என்னென்ன எதுவும் வெளிப்படுத்தவே மாட்டோம் நாங்கள் அழகாக கூட போயிட்டு என்ன செய்யணும் சேவை செய்யணுமா என்ன சொல்லுங்கள் சார் நான் வரேன் சார் எடுத்து தான் இதான் ஒரே வார்த்தை என்ன செய்யணும் சொல்லுங்கள் நான் வரேன் போயிட்டு தண்ணி யாருக்குமே தெரியாது வெளிப்படையாக செய்ய மாட்டோம் திடீர்னு நைட்டில் வந்து ஊரை ஏரியா க்ளீன் பண்ணணுவாங்க நைட்டில் யாருக்குமே தெரியாது சைலண்டாக வருவோம் ஒரு நாலு பேர் சேருவோம் எல்லாம் ஏரியாவை சுத்தப்படுத்திட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருப்போம் வெளியில் காமிச்சிக்காம அதே மாதிரி கூட இருக்கிறவங்களும் ஒவ்வொருத்தவங்களா இந்த மாதிரி சரக்கு அடிக்கிறது விட்டுருங்க தண்ணி சாப்பிட்றதான் பெரிய தவறு முக்கியமாக குடும்பம் கருதே இதனால தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதுலேருந்து அப்படியே படிப்படியாக படிப்படியாக ஏற்கனவே யாராலையும் பண்ண முடியாது நிறுத்த முடியாதுன்னோடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தமாக நானே அந்த பழக்கத்துலேருந்து வெளியில் வந்துட்டேன் சார் சொல்லி தான் அதே மாதிரி சார் நிறைய விஷயங்கள செய்ய செய்கிறது வெளியில் தெரியாது அவ்வளோதான் அதான் முக்கியமான விஷயம் ரொம்ப செஞ்சுட்டா இப்போ வந்து இன்னும் அதிகமாக செய்கிறாங்க என்னால் வர முடியல நானும் கொஞ்சம் பிஸியாகிட்டேன் டைலர் வேலை செய்கிறேன் எனக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்குது அதை பார்க்க வேண்டிய வேலை இருந்ததுனால 
கூட வந்து நெருக்கமாக வந்து எதுவும் செய்ய முடியல அதுதான் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் என் பேர் சிட்டி பாபு நான் மடுங்கிறது பேசுகிறேன் சார் எனக்கு வந்து ஜிவி சென்று சார் வந்து எங்கள் அத்தனை கம்பெனி வச்சதுலேருந்து எனக்கு பழக்கம் அவர் ஆரம்பத்துலேருந்து ஒரு சின்ன யூனிட்டை தான் ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் அது இப்போ படிப்படியாக வந்து அவரோட நிறுவனத்தில் வந்து ஒரு பத்து பேருக்கு மேலே வந்து வேலை கொடுக்குற அளவுக்கு அவர் வளர்ந்துட்டு ஸோ அவரோட வளர்ச்சியை பார்த்து நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் அவர் அவர் வளர்ந்தது மட்டும் இல்லாமல் அவர் பொதுநலத்தொழிலையும் அவர் தன்னை ஈடுபட்டிருக்காரு எங்கள் தெரு மட்டும் இல்லாமல் பல தெருவில் வந்து குப்பை கோலமாக இருந்தது எங்கள் தெருவிலலாம் அவரோட சொந்த முயற்சியால் வந்து அந்த இடத்துல சுத்தம் பண்ணி கொடுத்ததில் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அவர் சில பேருக்கு வந்து தன்னோட சொந்த செலவில் திருமணம் செஞ்சு வச்சுக்காரு அப்புறம் அது இல்லாமல் படிக்கிற பசங்களுக்கு அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்த உதவி செஞ்சுருக்காரு இதெல்லாம் பார்த்தீங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் இருந்தாலும் அவர் இன்னும் பல பல நல்ல உதவிகள் எல்லாருக்கும் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அவரை வாழ்த்துறோம் சார் என் பேர் மோகனன் டீ கடை நடத்துகிறேன் ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு ஜிவி சங்கம் தெரியும் சின்ன வயசுலேருந்து பழக்கம் முன்னேறிருந்து நல்ல விதிலே ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கு பல முக்கியமான பிரச்சனைகளும் தீர்த்து இந்த மடுவங்கிற நல்ல ஒரு இதில் கொண்டு வரதுக்கு எல்லாம் பண்ணியிருக்கு கச்சேரியாக இருந்தாலும் சரி ஏழைகளுக்கு என்ன கொடு கேட்குறதோ அது கொடுத்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு என்ன சொல்கிறதோ எனக்கே பல ஹெல்ப்புகளும் பண்ணியிருக்கு அதனால் நான் எல்லா காரியத்தையும் வந்து ஆறு என்னென்ன எப்படி பண்ணோம் அதுன்னு கேட்போம் என்ன பற்றி என்ன எங்கிட்டையும் அதே மாதிரி ஒரு காரியங்கள் கேட்டு எல்லா காரியம் வங்கி போல நடத்திருக்கோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் சார் நான் இங்கே ஜிவி செல்வா அவர்கள் வெற்றி செல்வா அவர்கள் எனக்கு ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றுலேருந்து தெரியும் நாங்கள் அப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்துலேருந்து அரசியல் இருந்தோம் அகில இந்திய அதிமுக தலைவராக இருந்தோம் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் நான் ஒரு எல்லா விஷயத்துக்கும் போய்ட்டு வந்துட்டு செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் ஒரு கட்டுக்கள் இருந்தாலும் செய்வோம் போவோம் வருவோம் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக தான் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒவ்வொரு கமலஹாசன் அத்தினி இயக்கத்தில் இருந்தோம் அதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஈடுபடல இருக்கிறோம் இப்போ ஈடுபடு அரசியலில் ஈடுபடாமல் இருக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் எல்லோருமே எங்களுடைய செல்வரட்டி செல்வாவர்களும் சரி எங்களோட தோழர்களும் சரி உடம்புறையிலே நாங்கள் ஒரு தான் துணிச்சி உள்ளே இருக்கிறோம் இங்கே அதுக்கப்புறம் அவருடைய வேலை சின்ன வேலை ஏதாவது ஆரம்பித்தார் வெற்றி செல்வான்றவர் சின்ன ஒரு ட்ரெஸ் வச்சுட்டு அவரே தான் அவர் ஒண்டியாக வேலை செய்யுது கூட நானும் இருப்பேன் வேலை செய்யலை சும்மா சும்மா போய் உட்காந்துருப்பேன் அவர் வேலை செய்யறதை பார்த்து டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் அது நல்லது கட்டு பேசுவோம் அப்படின்னு ஜெயக்கத்தை விட்டு பேசுவோம் கமலஹாசன் ஜெயக்கத்தை விட்டுக்கும் போது அப்போ நிறைய பேருக்கு நாங்கள் நல்லது செஞ்சுருக்கோம் இது வந்து செய்வோம் நல்லது கட்டு எது இருந்தாலும் செஞ்சுட்டு தான் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இருந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் எதுவும் ஈடுபடாமல் தனி தொண்டராக நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பெரிய சொல்லாவின் வழியில் பின் தங்கி நாங்கள் நடத்துகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா இப்போ அவருடைய செல்வாவின் சிவதங்கின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தார் அந்த சின்ன சின்ன ப்ரெஸ்ஸை வச்சு சின்ன ஒரே ஒரு ப்ரெஸ்ஸை வச்சு வளர்ந்தவர் தான் சின்ன ஒரு ரூமை வச்சு வளர்ந்தவர் தான் பெட்டி செல்வாவுக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளர்ந்து அரசியல் வந்தார் அதில் கொஞ்சம் நல்லா பேர் இருக்குது அவருக்கு அதுக்கப்புறம் சிவில்வா சிவரஞ்சினிக்கு ஆரம்பித்தார் அதுலேயும் நல்லா இப்போ பேர் வாங்கிட்டுருக்காரு நிறைய தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கார் இப்போது நிறைய பேர் இலவசமாக எது வேணாலும் செஞ்சு கொடுக்குறாரு எது வேணாலும் அதுக்கப்புறம் என்னன்னாக்கா கொஞ்சம் இடைவெளி அனுப்பவும் இருக்கும் விட்டுட்டோம் இடையில் இப்போது திருப்பி வந்து நான் என்னோடய எது வந்து அவர் கூட நிற்கணும் அவருடைய புகழ் பரப்பணும் அரசியல் இல்லாமல் இப்போ கமல இயக்கத்தில் நாங்கள் இல்லை தனியாக தான் இருக்கிறோம் அரசு அரசியலில் எங்களுக்கு இருந்ததுலேயும் கிடையாது அரசியல் வேண்டாம்னு சொல்லி நாங்கள் அவருடைய பின்னாலே நாங்கள் பின்னாடி பின்னாடி வருவோம்னு சொல்லி நாங்கள் இருக்கிறோம் இப்போ இல்லைங்களா நானும் இதே தில்லியில் இருக்கோம் அப்படி அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இங்கே தான் இருக்கிறேன் நானும் கமல் இயக்கத்தில் இருந்து அறிய ஆரம்பித்து தான் இங்கே அப்படி வளர்ந்து வந்து இப்போ இருக்கிறோம் எல்லாருடைய ப்ரோக்ராம்லேயும் செல்வா சிவரஞ்சி நடத்தும் போதெல்லாம் ஒரு ஒரு இருக்கும் நிறைய தொண்டு கசி இங்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் இது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன சொல்கிறது அவரோட பின்னால் நாங்கள் எல்லாமே செஞ்சுட்ருக்குறோம் அரசியலை வாழ்ந்தான்னு சொல்லிட்டு நான் ஒதுக்கிட்டு அவருடைய வழியில் நாங்கள் இருக்கிறோம் இப்போது திருத்தலை அம்மா அவர்கள் வழியிலிருந்து தெரிஞ்சுட்டு இப்போது 
எல்லா சொல்கிறீங்களே அதோட தூண்டு தான் அவர் ரொம்ப நேரம் நாங்கள் சுற்றிட்டு இருக்கிறோம் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அவங்க நல்லது செஞ்சுட்டு யார் நல்ல நல்ல ஒரு பெரியமோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வரோம் அது எங்களோட வழி போகி சரி பேர் பாபு நாங்கள் சிறு சின்ன வயசில் ஒன்றும் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் ரொம்ப ஏழை பிறந்தவங்க பிறந்தவங்க நாங்கள் வாங்குவார் நாங்கள் சாப்பாடுக்கே கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்க ஒரு வேளை சாப்பாடுக்கு கஷ்டப்பட்டவங்க சின்ன வயசுலேருந்து ஐம்பது காசு சம்பளத்தில் இருந்து கஷ்டப்பட்டு இன்றைக்கி இப்போ அவர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா நல்ல மேலே வந்துட்டு இருக்காரு இன்னும் மேலே மேலே வரணும்னால தான் அந்த கஷ்டம் எங்களை உடம்புனால மற்றவங்க கஷ்டம் எங்களுக்கு தெரியும் அதனால தான் நம்ம எங்களால் முடிஞ்ச உதவிகள் அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதுக்கு நாங்களும் கூட இருந்து கூட இருந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பு பணம் காசு கொடுக்கணும் அவருக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கணும் அவர் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு வந்து மற்றவங்களுக்கோசம் அந்த கஷ்டம் சின்ன வயசுலேருந்து உடம்புனால அந்த மாதிரி அவங்க அந்த கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு அவர் மனசு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த வாய்ப்பு அடிச்சு சக்ஸஸ் செஞ்சுட்டு இருக்கும் சார் சின்ன வயசு வந்து நமக்கு பழக்கம் முப்பது வருஷமாக நான் முப்பத்தஞ்சு வருஷமாக பழக்கம் புகழாக நடத்துகிறாரு அதெல்லாம் ரொம்ப புகழாக இருக்கு நமக்கு இன்னும் அவர் நல்ல நிலைமைக்கு வளர்ந்து இன்னும் நல்ல மகிழ்ச்சியாக வளர்ந்து பேராட்சி அதாவது ஜிஎஸ் மெடல் ஒர்க்கு ஆனால் இப்போ வந்து செல்வோம் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வருஷமாக நான் ஆலோசனை நீங்கள் அவர் வந்து நல்ல ஒரு ரேவ் பண்ணுறாரு எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண நல்லா பண்ணுறாரு எதனால் கஷ்டம்னா உடனே பைசா கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் எதிரில் இல்லாதவங்களுக்குமே ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அன்னதானம் எல்லாம் பண்ணுறாரு போகிற நோய்மே அம்மா சொன்னால் என் கம்பளில் இருக்க சொந்த எல்லாருக்குமே வந்து சாப்பாடு போகிறாங்க அவ்வளோ விஷயம் சொல்ல வேண்டியது என்னால் சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் என்னால் முடிஞ்சு ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் அவர் ரொம்ப நல்ல வருங்க அவர் கம்பளில் வந்து யார் வேலை செஞ்சாலும் சரி அவர் அவ்வளோ சீத்தில் கை விட மாட்டார் அவர் என்னதான் பண்ணாலும் சரி கை கல்யாணம் காட்சி குடும்பத்தை எதுவாக இருந்தாலும் நல்லா செய்வார் சில கம்பளாக இருக்க ஓனர்லாம் செய்வாங்க ஒர்க்கர்கள் குடி வாங்கி கொடுத்துட்டு வேலை வாங்கினு திட்டி அனுப்பிச்சிருவாங்க ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை அந்த மாதிரி எத்தனை போனோம் தெரிஞ்சாலே எங்களை எல்லாரும் அடிப்பார் திட்டுவார் எது வேணாலும் செய்வார் ஆனால் அந்த மாதிரி கட்ட விஷயத்துக்கு போக விட மாட்டார் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அவங்களாரு பத்து பதினஞ்சு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பிளஸ் யாருக்கு என்ன உதவினாலும் எதிர்பார்க்க முடியும் எந்த உதவி சொல்லுவோம் அப்படி சார் வச்சு ட்ரை பண்ணுறாங்க இல்லை சார் நல்ல சார் நமக்கு நல்லா தெரியும் நாங்கள் பையன் பன்னெண்டாவது படிச்சுட்டு அவரோட தான் வேலை செய்கிறான் நல்ல அன்பாக பேசுவார் நல்ல அன்பாக பழகுவார் அந்த வருஷம் இந்த ஊருக்கு வந்து இருபது வருஷம் ஆகுது நான் பார்த்து அந்த வருஷத்தில் எனக்கு செல்வானை பற்றி நல்லா தெரியும் ஜிவிஎஸ் கம்பெனி வச்சுருக்கிறாங்க படிப்பு உதவி நல்லா பண்ணுவாங்க என்னுடைய பசங்கள்லாம் டென்த்து படிச்சிடலாம் கல்வி உதவி எதுனாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்கம்மா நான் அதுக்கு பண்ணுறேன் அதனால் எதுவும் கவலைப்படாதீங்க எங்களுக்கு அவங்கள நல்லா தெரியும் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து எல்லாருக்கும் நல்ல நன்மை செய்கிறாங்க எதுவும் கேட்டாலும் எதுவும் வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க படிக்கிற பசங்களுக்கு நல்ல படிங்கடா நல்ல புத்திமதியோடு இருக்கணும் கஷ்டப்படக்கூட படிப்பு தான் நம்மளுக்கு வாழ்க்கை அதுதான் நம்மளுக்கு முன்னேற்றம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பசங்களும் அதை மாதிரி கேட்டுட்டு அவங்க பேச்சுக்கு மறு பேச்சு பேச மாட்டாங்க எல்லா பசங்களும் நல்லா படிப்பாங்க என் பேர் ஜெயக்குமார் ஜிவி செல்வம் வந்து எங்களோ என்னோடய தாய் மாமா அவர்லேயே வந்து எங்களை படிக்க வச்சார் ஸ்கூலும் படிக்க வச்சார் காலேஜும் அவர் தான் படிக்க வச்சார் எங்கள் வீட்டில் படிக்க வைக்கிற அளவுக்கு அந்தளவுக்கு வசதி இல்லை எங்கள் வீட்டில் அவர்தான் எங்களை படிக்க வச்சு இந்த அளவுக்கு முன்னேற வச்சு இப்போ நான் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் எனக்கு தனியாக சரி நீ ஏன் தனியாக பண்ணுற ஸ்டுடியோ போய் ப்ளஸ் கம்பெனியும் பார்த்துக்கோ நம்மளாம் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணால் தான் முன்னேற முடியும் அந்த இடத்துல வேலை செஞ்சோ கஷ்டப்பட்டு முன்னேற முடியாது அதுவே உனக்காக நீ கஷ்டப்படுது உன்னோடய கை தான் உங்களுக்கு நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து எங்களை முன்னேற வரையே காமிச்சாங்க அவர் தான் அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டுக்கும் ஃபேமிலிக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எங்கள் வீட்டில் எந்த வாரமாக பண்ணுவாங்க இப்போ தாத்தாவுக்கு ரீசெண்டாக கல்யாணம் பண்ணி தாத்தாவுக்கும் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கல்யாணம் மணி விழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மணி விழா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிராண்டாக பண்ணுவாங்க கிராண்டாக பண்ணிவிட்டு ஒரு அடுத்த நாளே அடுத்த நாள் ஒரு நாள் தாத்தா ஒரு நாள் அது பக்கம் இறந்துட்டாங்க இறந்த உடனே மாமா வந்து யாரும் விழாதீங்க கஷ்டப்படாதீங்க அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல இதுவாக தான் இருக்கார் சாமியாக தான் இருக்கார் தெய்வம் தான் இருக்கார் நீங்கள் யாரும் கஷ்டப்பட்டு அழாதீங்க அவரை சந்தோஷமாக அனுப்பிச்சி விடுங்க கடைசி காலத்தில் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை அழ வைக்காமல் எங்களை ஒரு வேலை செய்ய விட எல்லா வேலையுமே சுற்றி சுற்றி செஞ்சார் அவர் சுற்றி சுற்றி செஞ்சு எல்லாேருக்குமே அவர் நல்லது பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி ரொம்ப பேருக்கு படிப்புக்காக ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாமே நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்காரு நன்றி அப்புறம் வணக்கம் சிக்ஸ் எஸ்டிவ
அது என் குடும்பத்தின் அப்பா அம்மா கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு பெரிய பாக்கி எனக்கு அதில் திடீர்னு பண்ணி முடித்தோடனே அப்புறம் அது செய்த துரசாமி மண்டபத்தில் இலவச திருமணம் வந்து அம்மா திருமண மண்டபத்திலே போனோம் ரேஸ் கோர்ஸ் எம்ஆர்சியே கேட்டேன் எம்ஆர்சி அங்கே ரேஸ் தனக்கெல்லாம் அந்த ஞாபகம் வந்து கட்டாயத்தில் அம்மா பாக்கிறதுக்கு போனோம் இது இலவச திருமணம் பண்ணோம் அங்கே போய்ட்டு இப்போ செய்தி துரசாமி ஐயா கிட்ட கேட்டனால எனக்கு என்ன கொடுத்துட்டாரு யாருக்கும் கொடுக்குறதுல அதை சீர அமைப்புக்கிறேன் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு தெரியல கேட்டவொன்னே கொடுத்தாரு நானும் அதை சிறப்பாக நிகழ்ச்சி நடத்தி அதாவது யாருன்னா யார் தெரியாதவங்க ரோட்டில் போகிறவங்க பார்த்தா கூட என்ன என்னங்க விஷயம்னு கேட்டாங்க இதுக்கு இல்லை எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு மட்டும் பத்திரிக்கை கொடுத்தோன்னே நிறைய நண்பர் புது நண்பர்கள் வந்து எனக்கு இன்றைக்கி அறிமுகம் ஆகியிருக்காங்க திரையுலகத்துலேயும் சரி ஒரு சமுதாயத்தில் சரி அரசியல் பார்க்கல அரசியல் இருந்தால் அது முடிஞ்சு போச்சு பொழைச்சி அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு இல்லை ஆலந்தூரில் இருக்கும்போது திமுக வெற்றி பட்டார் சொன்ன பார்த்தீங்களா ஆலந்தூர் கிடையாது பரங்கி மலையில் திமுக முதல் முறையாக புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர் வெற்றி பட்டவுடனே எங்கள் மாமாலாம் புலிவேச ஆடி பெரிய தலைவர் வந்து மக்கள்கிட்ட நன்றி சொல்ல வரும்போது அந்த சுப்பிரமணிய கோயில் என் பெண் என்னை குழந்தையாக கொடுத்து ஆயிரத்தி ஐநூறுல பிறந்தோன்னே வீட்டுக்கு வந்தோன்னே குழந்தைய கையில் கொடுத்தோன்னே அவர் வெற்றி செல்வான்னு பேர் சுட்டினார் அந்த பேரால் தான் இந்த கலைத்துறை வந்ததோ என்று எனக்கு தெரியல நான் செய்யும் தொழில் இரும்படிப்பது தான் என் தொழில் அதை வந்து சின்ன சின்ன பாக்ஸுங்க அதாவது எவரஸ் எவரஸ்ட்னு ஒரு கம்பெனி தெரியும் தேனாமட்டில் இருக்கிறவங்க தெரியும் நினைக்கிறேன் அவங்க செப்லேசர் தான் அவங்கள அந்த உள்ள வர பா பேர் பாஸ் அவங்க பண்ணுவாங்க மேல் வர அந்த மெட்டல் பாக்ஸ் மட்டும் நாங்கள் தயாரிக்கிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஜிவிஎஸ் மெட்டல் இந்த கம்பெனியை தான் நான் உயர்வாக பேசுவேன் எங்கே போனாலும் அரசியல் மேடையாக இருந்தாலும் சரி எந்த மேடைக்கு போனாலும் என்னோடய வாழை வச்சது இந்த தெய் தெய்வம்தான் நான் படித்தது நாலாம் வகுப்பு தான் ஏன் அந்த நாலாம் வகுப்பும் படித்தேன்னா அது வரைக்கும் தான் இட்டு அதுக்கு மேலே வந்து பள்ளி வாஜாக இருக்குன்னா தெரியல என் பள்ளி என்ன போகுமோ தெரியல நீ படிக்க லாக்கியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே அமிச்சார் போய் பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு அன்றைக்கி பேரண்ட்ஸ் தான் தெரியாது அப்பா அம்மா கூப்பிட்டுவாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்பா அம்மா கூப்பிட்டு வந்தோடனே இவன் படிக்க இலாக்கியில் இவன் ஒழுக்கம் இல்லை இவன் இப்போ பார்த்தா நாங்கள் எதாவது நோண்டிகிட்டே இருக்கான் இவன் வேலை வசதி தான் இல்லாக்கின்னு ஒரு 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 ஆசிரியர் சொன்னதை இன்றைக்கி என்னால் மறக்க முடியல வே இவங்களும் வசதி இல்லாக்காரன் சரி படிக்க இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இட்டு என்ன பண்ணுறோம் யாரை பார்க்குறேன்னு தெரியல ஆதரவெல்லாம் இழந்து வச்சிச்சு ஃபேமிலியில் எல்லாமே குடிகாரன் குடிச்சு வீணாக போனவங்க அதனால் வந்து ஏன்னா இங்கே மதவங்களில் ஒரு ஒரு நண்பர் வந்து ஒரு மலையாளி அவர் பேரோட ஜெகதேவன் அவர் பேர் நாம இருக்கு அவர் இங்கே தான் இருக்கார் அப்போ அவர் மூலயமா அந்த கம்பெனி ராஜேஸ்வரி என்ற பேசத்தை வேலைக்கு சேர்த்து விட்டார் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சி பிசா தான் சம்பளம் மாத சம்பளம் வார சம்பளம் அப்போ அவனுக்கு வந்து அப்போ மூன்று ரூபா சேலரி வருமா அந்த ராஜேஸ்வரி என்ற பேசும் குமார் என்ற அந்த கம்பெனி ஓனர் அவர் இப்போ காலம் ஆகிட்டார் அங்கே தான் முதல் எழுத்து அங்கே அவர் சில வார்த்தை என்ன கொழுக்கலாம் திட்டினாலும் எனக்கு பிடிக்கல என்ன திட்டம் யாரும் போனால் பிடிக்காது போயிடு போச்சு திருப்பி அடிக்க மாட்டேன் திட்ட மாட்டேன் அதை மறந்துட்டு போய்ட்டு சிஸ்கம் என்ற கம்பெனியில் கிண்டி செஞ்சேன் அதை இந்திரா காந்தி அம்மா சாகும்போது அவங்க கம்பெனில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஆனால் சிங்கு கம்பெனால அவங்களாம் ஓடிட்டாங்க சிங்கில் அம்மா அம்மா அதில் நம்ம எனக்கு ஒன்றும் புரியல அவங்க அம்மா இருந்தால் நினச்சிட்டேன் அது அவர் சிங்கு கம்பெனி வளர்த்து அவர் கத்தா சிங் ஓனர் அந்த பேர் அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணி ஜோ தேட்டர் பார்த்து அவர் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது நான் சேர்ந்து கத்தி பாலனை வந்து அவர் கம்பெனி இருக்குது அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சொந்தமாக ஒரு கம்பெனியில் ஜிவிஎஸ் மெட்டல்னு ஒரு ஆனந்தர் ஒரு கம்பெனி அவர்கிட்ட வளர்த்து ராஜன் சொல்லிட்டு லிசி மெட்டல் ஒர்க்ஸ் அது பேர் அவர் பேர் ஓனர் பேர் ராஜன் அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு எழுநூற்றம்பது ரூபா சம்பத்தில் அங்கே வேலை செஞ்சேன் கடைசியாக இல்லைங்க நான் தனியாக ஃபெயில் பண்ண ஆசைப்படுறேன் எனக்கு வருமானம் பத்தலைன்னு சரி நீ போய்ட்டு வா அப்படின்ட்டு உடனே அமைச்சிட்டார் அவர்கிட்ட எந்த எதிர்பார்ப்பும் நான் பார்க்கல சரி போய்ட்டு வரேங்கன்னு நான் தனிப்பட்ட முறையில் வேலை செஞ்சேன் அந்த கம்பெனியை நிர்வாகத்தாகவே பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும் அந்த கம்பெனியில் வந்து ஒரு ஆர்டரும் நான் எடுத்ததில்லை ஏன்னா ஒழுக்கமாக இருக்கணும் அடுத்தவங்க உழைப்பு நான் திட்டதில்லை என் உழைப்பால் முன்னேறணும் தான் முயற்சி பண்ணி ஒரு ஐஏஎஸ்கே நகர்லேருந்து ஒரு சிறிய கம்பெனி ஆரம்பித்தேன் அது ஒரு ரெண்டு ப்ளஸ்ஸு கஷ்டப்பட்டு எதை அம்மா அப்பாவுக்கு கேட்டு காசு வாங்கி அதை தொழில் ஆரம்பித்தேன் அந்த குடும்பத்தார் மூலிமா வந்த பணம் தான் அவங்கக்கிட்ட வாங்கி அந்த பணத்தை வச்சு தான் அந்த கம்பெனி ஆரம்பித்தேன் உடா முயற்சி தோல்விகள் நிறைய சந்தித்தேன் தோல்வி பெற்றால் தான் நாளை வெற்றி அடைய முடியும் என்ற முயற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தேன் தோல்வி ஒரு தோல்வி இல்லை பல தோல்வி சந்திருக்கிறேன் அதை பற்றி கவலைப்பட்டதில்லை இன்றைய தோல்வி நாளை
காவிய சென்றல் கமலஹாசன் நட்பணி இயக்கம் நான் இயக்கத்தின் மூலியமாக பல சேவைகளை செய்திருக்கிறேன் ஏன்னா கமலஹாசன் என்றால் ஒழுக்கமான மனிதர் ஒரு நல்ல நடிகர் ஒரு மனிதன் மறிக்க தெரிஞ்சவர் தாய் தாப்பனை மறிக்க தெரிஞ்ச மனிதர் அதனால் அவரை பிடிச்ச அவர் கூட செயல்பட்டு கொண்டு வந்தோம் அவர் இயக்கத்தின் சார்ந்த கமலஹாசன் நட்பணி இயக்கத்தின் சார்பாக சில சில உதவிகள் அதாவது அவர் பிறந்த நாளைக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா ரோடு போயிருக்கும் அந்த நம்ம இடத்த நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அவர் சொல்லுவார் இதெல்லாம் அதெல்லாம் அந்த குப்பையெல்லாம் எடுத்து குப்பை தோட்டத்தில் போட்டுட்டு நாங்கள் போகணும் அவர் பிறந்தடைக்கு நான் பொங்கல்லாம் செய்வேன் அப்படி நாங்கள் அந்த அன்னதானம் மாதிரி அள்ளிலாம் போட மாட்டோம் ஏழைகள் தெரிஞ்சவங்க வீடு வீடாக போய் சைக்கிளில் வச்சு தள்ளி இன்றைக்கி அந்த புகைப்படம்லாம் வச்சுருக்கேன் அன்றைக்கி போட்டோ வச்சு பண்ணுவேன் அது என் நண்பர் முருகை தான் போட்டோகிராஃப் எடுப்பாங்க அது வீடு வீடாக போய் இல்லாதவங்களுக்கு மட்டும் கொடுப்பேன் இருக்கலாம் கொடுத்து போயிருந்தேன் இல்லையே வசைக்கு தேர்ந்தால் அப்படி கொடுத்துருக்கோம் அதேமாதிரி கமலஹாசன் சார் பொறுத்த வரைக்கும் அவரை ஒழுக்கத்தை சொல்லணும்னா நிறைய விஷயம் இருக்குது நானெலாம் அவர் ஆஃபீஸ் போகும்போது அல்வார்பட்டியில் அவர் சில பேர்லாம் காலில் விழவும் நான் பக்கத்தில் நின்று இருக்கேன் காலில் தான் விழக்கூடாது த தகப்பனார் காலில் விழும் நம்ம அம்மா காலில் விழணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவார் அதனால் அவர் ஈடு அவர் ஈடுபாடு நிறைய ஈடுபாடு அது மாலை போட்டால் சத்தம் போடுவார் சால்வில் போட்டால் ஏற்றுப்பார் சால்விலேயே கதிரடையை போட்டால் ஏற்றுப்பார் அது வந்து நாலு பேர் உதவும் அனாத பிள்ளைங்க அதனால் தான் கடவுள் குழந்தைங்களுக்கு உதவும் அனாதனே சொல்ல மாட்டார் அவர் கடவுள் பிள்ளைங்களுக்கு உதவுன்னு சொல்லிட்டா அந்த மாலை போடுற காசு ஒரு அண்ணாச்சி மற்ற ஆர்லிஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கொடுத்து அவர் ஹெல்ப் அதே மாதிரி அவர் கோஷம் அந்த காத்திருப்பாங்க ஈரோடு சேலம் மகாதேவன் இந்த சைதாப்பட்டில் ஒரு பரம்பன் இருந்தார் அது மணிகண்டன் வந்து குரோம்பட்டில் இருந்தார் மாவட்ட கடை செயலாளர் இப்போ நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க சில பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை அவருக்காக தான் சில பேர் அவர் கொள்கைக்காகவே இருந்து இன்றைக்காக இருக்கிறாங்க இங்கே மடம் இருப்போம் இதில் என் நண்பர் கமல் சசின்னு இருந்தார் அவர் பேரே கமல் சசி போட்டு இன்சிலே எங்களுக்கு தெரியாது அவர் கமல் மேலே அவ்வளோ பாசம் உள்ள மனிதர் கமல் சார் மேலே கமல் சசின்னு போட்டுக்கினு அவர் எப்போ சரிப்பார் அவரே ஒட்டுவார் என்கிட்ட வருவார் உங்கள் ஷேர் என்ன போடுங்க என்னால் முடிஞ்சதை கொடுப்பேன் அவர் பண்ணும்போது அவர் அவர் நற்பணி தொடர்றதுக்கு நாங்கள்லாம் செயல்பட்டு கொண்டே இருந்தோம் அவர் திடீர்னு இந்த அரசியல் போகும்போது எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல அவரே அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் பேசுவார் சில மேடையில் பேசியிருக்கார் அது அரசியல் யாரும் பப்ளிக் அதை மீடியா கேட்டால் என்ன சொல்லுவார்னா அது வந்து பெரியவங்க விஷயம் எனக்கு தேவை இல்லை கலையை பற்றி கேட்டால் நிறைய விஷயம் சொல்லுவார் ரசிகர்களை பற்றியும் சொல்லுவார் எங்களுக்கும் ஒழுக்கம் கற்றுக் கொடுத்தவர் அவர் படங்களை வந்து ஒரு வாட்டி பார்த்தே வந்து நல்ல ரசிகன் அப்படின்னு சொல்லுவார் பத்து வாட்டி பார்த்தா பைத்திகாரம் தான் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது பத்து வாட்டி போட்டால் என் வீட்டில் அடுப்பூரி உங்கள் வீட்டில் அடுப்பூரியாதுன்னு சொன்னதும் கமலா சார் அவர்கள் தான் அவர் ரொம்ப பிடிச்ச வச்சோம் ஒரு சிலர் பேர சிலம் இல்லை ஏன்னா ரசிகத்தின் வாட்டி பார்த்தோன்னா சந்தோஷமாக பேசுவோம் இவர் வந்து ஒரு வாட்டி பார்க்கவே ஒழுக்கமான நல்ல கலைஞன் ரசிகன் நல்ல ரசிகன் என்று அவர் ஒரு பேட்டியில் பார்த்துருக்கேன் அது அப்புறம் தானா கிளாஸில் தண்ணி வராது உழைச்சாத வரும் அதாவது ஏன் ஒரு கூத்தாடியே நீங்கள் எப்போவுமே கூத்தாடியாக தான் பார்க்குறீங்கன்னு சில ஒருத்தெல்லாம் கூட அவங்க அப்பா இறக்கும்போது நான் கூட இருந்திருக்கேன் அவர் மட்டும் அன்றைக்கி அவர் பர்த்டே அன்றைக்கி தான் அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தார் அது கேட்க விட்டு அந்த ரசிகர் என்ன பண்ணாங்கன்னா வெளியே இருக்கும்போது ஒரு தலைவன் பேசும்போது அவர் என்ன பேசணும்னு கேட்குறது இல்லை ஒரு நடிகன் பேசுகிறான்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்தாங்க ஒரு நல்ல மனிதர் பேசுகிறாரு நம்ம சகோதரர் பேசுகிறாரு நம்ம குடும்பத்தில் ஒருவராக தான் நம்ம ரசிகர் மன்றத்தை இணைஞ்சு செயல்பட்டு கொடுக்கணும் அப்போ நிறைய நடிகர் வந்திருந்தாங்க மெனிக் சம்லாம் இருந்தார் அவர் சொல்கிறார் அப்பா இன்னைக்கு சீரியஸாக இருக்கார் இன்னைக்கு நான் கேட்கலாம் அடி பண்ணி வந்து உங்களுக்கு ஒரு வெளியூர்லாம் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்திருந்தார் அவங்க அப்போது சில இவர் இதை பேசும்போதே அவனால் ஏதோ பேசுகிறார் அவர் சார் பேசுகிற விசில் வச்சு கை தட்டுறான் அவர் மனசு ரொம்ப உடஞ்சி போச்சு ஒரே வார்த்தை சொன்னார் கூத்தாடி எப்பவுமே கூத்தாடியே பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவர் ஒழுக்கம் யாருக்கும் தெரியவில்லை இந்த ரசிகர்கிறது ஆர்ப்பாட்டமாக கை தட்டி தான் இருப்பாங்க தவிர கூத்து கலைஞனை கலைஞனாக பார்ப்ப அவர் மனிதராக பார்ப்பது இல்லை அந்த கோபத்தில் சிறிதெல்லாம் பேசுவார் சில ஒழுக்கங்களை படத்தில் சொல்லியிருக்காரு அதெல்லாம் நிறைய ரசிச்சுருக்கோம் அவர் கொள்கைக்கு நாங்கள் எப்பவுமே தோல் கொடுப்போம் கை தட்டி அவரை பாராட்டி நாங்கள் ரசி இன்றும் ரசிப்போம் அவர் நடிப்பை நடிப்புக்கே உயர்வு நடிப்பு என்றால் எங்களுக்கு சிவாஜி கணேசன் எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் கமலஹாசன் மட்டும்தான் நடிப்பின் கடல் அப்படின்னு சொல்ல என்னால் முடியும் நடிப்புக்காகவே வாழ்ந்தவர் அவர் எதுக்கு இந்த அரசியலில் வரணும்னு எங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் அவ்வளோதான் ஏன்னா அவர் நல்லவர் நல்லவரையும் இங்கே வல்லவரையும் அழித்து விடும் இந்த அரசியல் என்ற வரும் அதை நான் உச்சப்படுத்த விரும்பலை அரசியலினாலும் புனிதமானது நீங்கள் அரசியல் போல கருப்பு சட்டை போடவில்லை வல்ல சட்டை போடுங்க எதுக
நம்மளை பற்றி சொல்வது ஆசான் கலை தொழில் கற்றுக் கொடுத்த தெய் கண் கண்ட தெய்வங்கள் அவரை வணங்கினால் வெற்றி உண்டு இந்த உலகம் பொறுக்கவே மனிதன் வாழ்வான் மனிதனே வாழ வேண்டும் இந்த சாத்தான் என்ற மதுவை ஒழிக்க வேண்டும் இன்றைய ஆட்சியில் இருக்க என் அம்மா திட்டங்கள் போட்டாங்கள் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் மதுவை ஒழித்து விடுவேன் என் ஆட்சி முடியும் அது படிப்படியாக ஒழிப்பேன் ஏனான் என்றால் கொடிகாரர்கள் உடனே திருந்திருவாள் நான் அதை அனுபவிச்சிருக்கிறேன் அதால் வேதனைப்பட்டிருக்கிறேன் என் வாழ்க்கையை இழந்திருக்கிறேன் நான் திருமணம் கூட பண்ணிக்கொள்ளவில்லை முதலில் என் தம்பி குடும்பங்கள் என் சகோதரிகள் எங்கள் அம்மா அப்பா சொந்த பந்தம் அனைவரையும் வாழ வைக்க வேண்டும் உழைத்தால் தான் முடியும் இந்த சாத்தான் என்று மதுவை ஒழிக்க வேண்டும் அது ஒரு ஒரு பசங்களுக்கும் நான் சொல்லும் போது எங்களால் பிடிக்கல போவோம் அன்னையர் தினத்தை கொண்டாடினேன் திடீர்னு எந்த விளம்பரமும் இல்லை அன்னையர் தினம் போஸ்ட் வச்சு ஒட்டியிருக்கேன் அதில் யாரும் மது அறந்தக்கூடாது ஒரு நாளைக்காவது அம்மா போஸ்ட் இருப்போம் கலம்பெல்லாம் குடிக்கிறோம் அந்த ஒரு நாள் நம்ம பெற்று எடுத்து சுமந்து நம்ம பெற்று அவங்க வேதனை அடைஞ்சு நம்ம பெற்றுருக்காங்க அவங்களுக்கு போஸ்ட் ஒரு நாள் குடிக்காது நான் சொன்னதுக்கு சில மனிதர்கள் என்னை கேவலமாக பேசினாங்க பைத்தியம் பிடிச்சி விட்டது இவனுக்கு ஆமாம் தாய் என்ற பைத்தியம் அது பாசம் என்ற பைத்தியம் சகோதரன் பைத்தியம் என் நண்பனும் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் பைத்தியம் முடிச்சுது ஆனால் என் பேனரையும் ஒரு மனிதர் பெரிய மனிதர் சாவில் வந்து அப்பா சாவில் டான்ஸ் ஆடினாங்க என் டான்ஸ் ஆடக்கூடாது சந்தோஷமாக இருங்க உங்களுக்கு எதனா ஆகிட போய் சொன்னதுக்கு அதுக்கு நூறுபா கொடுத்து தண்ணியை கொடுத்து மோர் கொடுத்து உக்கார வச்சு அன்னையர் தனித்து பேனரை ஒரு கேமராவில் போய் இது பிளேட் எடுத்து கிழிச்சிருக்காரு அது என் ஃப்ரெண்டு கடை ரெக்கார்ட் ஆகிது நான் ஒரு ஒன்றையும் பண்ணலை ஏன்னா பைத்தியத்தை நான் என்ன பண்ணுறது என்ன பைத்தியம் நான் அவங்க பைத்தியக்காரன் சாத்தானை குடிச்சு விட்டு அவன் என்ன செய்கிறான் தாய் தெரியவில்லை மகள் தெரியவில்லை நண்பர் மனைவி தெரியவில்லை ஒரு ஒரு சேல்ஸ்மேன் வந்து அவர் ஒரு பெண்ணை வந்து கேவலமாக பார்க்குற மனிதர்கள் அந்த மனிதர்கள் இந்த உலகத்துக்கு தேவையில்லை அதை நான் அவங்க இருக்கவில்லை திருந்தினால் திருந்தி வாழ் திருந்தாவன் வருந்தி திருந்து போ இல்லையா இந்த உலகத்தை விட்டு சென்று வா என்று சொல்லி அவங்கள வாழ்த்தி சொல்லி இந்த என்னை பேட்டி எடுத்து வந்த எங்கள் சக்ஸஸ் டிவிக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு மேலும் இந்த சக்ஸஸ் டிவி என்ன போல் ஒளிஞ்சிருக்கும் நல்லவர்களை வழிகாட்டி உலகத்துக்கு அவரை கொண்டு வாங்க சொல்லி சக்ஸஸ் டிவி வாழ்க என்னோடும் உழைத்து கொண்டு நண்பர்கள் வாழ்க தமிழக மக்கள் வாழ்க இந்திய மக்கள் வாழ்க உலக மக்கள் வாழ்க உலக நண்பர்கள் குடும்பம் அனைவரும் சந்தோஷமாக இந்த இன்று முதல் இன்றைய நாளை பிறக்கும் இந்த நொடியின் குழந்தைகள் ஒழுக்கமாக வளர வேண்டும் ஒழுக்கத்துக்கு காரணம் தாய் தந்தை சுத்தமாக வேண்டும் மது அருந்து விட்டு இல்லற வாய்க்கு ஈடுபடாதீர்கள் பெண்ணை உச்சப்படுத்தாதீர்கள் என்று சொல்லி அனைத்து பின்னும் என் தாய்களே தாய் இல்லையே நான் இல்லை தாய் இல்லாமல் நான் இல்லை என்று சொல்லி உன் நண்பர்கள் இல்லாமல் நான் இல்லை நண்பர் குடும்பமும் என் தாய் குடும்பம்தான் நண்பன் வாழ்க நண்பர் குடும்பம் வாழ்க சொல்லி வணக்கம் நன்றி சக்ஸஸ் சேவிக்கு வாழ்க